ഹിന്ദുക്കളാണ് തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പ്രയോഗമൊന്നും അയോധ്യയിൽ ഫലിച്ചില്ല പ്രസ്താവന നടത്തിയ രാജീവ് ധവാനെ പോലും ജമായത്തുൽ ഉലമ അൽ ഹിന്ദ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകുന്നതെന്നും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു സത്യം എന്താണെന്ന് കോടതിക്ക് പിടികിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അടുത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാൻ വരുന്ന വക്കീൽ ആരാണോ ആവോ അയോധ്യ കേസിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാജീവ് ധവാനെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി വാദിക്കുന്നതെന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു അയോധ്യ വിധിക്കെതിരെ ജമായത്തുൽ ഉലമ അൽ ഹിന്ദ് സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ അഭിഭാഷകൻ രാജീവ് ധമാന് പരം മറ്റൊരു അഭിഭാഷകനാണ് ഇനി ഹാജരാവുക അനാരോഗ്യം കാരണമാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണ് ജമായത്തുൽ ഉലമ അൽ ഹിന്ദ് നൽകിയ വിശദീകരണം എന്നാൽ തനിക്ക് അനാരോഗ്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നും രാജീവ് ധവാൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ജമായത്തുൽ ഉലമയുടെ ആ കള്ളവും പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാജീവ് ധവാൻ തന്നെയാണ് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയ കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത് തന്നെ അഭിഭാഷക സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന വിശദീകരണം തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു തനിക്ക് അനാരോഗ്യമില്ലെന്നും രാജീവ് ധവാൻ തുറന്നടിച്ചു അയോധ്യയിലെ രാമജന്മഭൂമിയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആദ്യ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കേസിലെ മുഖ്യ കക്ഷികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന അന്തരിച്ച എം സിദ്ദിഖിന്റെ പ്രതിനിധിയും ജമായത്തുൽ ഉലമ അൽ ഹിന്ദ് അധ്യക്ഷനുമായ മൗലാന സയ്യിദ് അഷാദ് റഷീദിയാണ് ഹർജിക്കാരൻ അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡും വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതേസമയം കേസിലെ മുഖ്യ കക്ഷികളിൽ ഒരാളായ യു പി സുന്നി സെൻട്രൽ വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകില്ലെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കോടതി വിധി വന്നതിനു ശേഷം മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഹിന്ദുക്കളാണ് തീവ്രവാദികൾ എന്ന് വ്യക്തമായി എന്ന് രാജീവ് ധവാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ ധവാൻ തന്നെ പ്രസ്താവനയിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സംഘപരിവാറിനെ ആണെന്നായിരുന്നു രാജീവ് ധവാന്റെ നിലപാട് മാറ്റം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ധവാനെ പോലും വേണ്ടാത്ത രീതിയിലാണ് ജമായത്തുൽ ഉലമയുടെ നീക്കം അടുത്തത് ഇനി ആരാണ് സമാധാന പ്രിയയുടെ പുതിയ വക്കീൽ എന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ